Hallo liebe Freunde, ich freue mich, euch auch heute zu unserer neuesten Wanderung im Erzgebirge begrüßen zu dürfen. Wir befinden uns hier auf dem Stößerfelsen. Der Stößerfelsen findet sich am Rande von Olbernhau, genau genommen vom Olbernhauer Ortsteil Grüntal. Dem einen oder anderen wird beim Namen Grüntal schon was einfallen. Genau in Grüntal ist auch der Kupferhammer Seigerhütte und Ansonsten gibt es hier noch ganz viel tolle Natur zu sehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Mein Kollege Nico war regelrecht entsetzt, weil ich noch nicht in Olbernhau wandern war. Und so steigen wir gemeinsam in die Erzgebirgsbahn ein und machen uns auf der Flöhatalbahn auf den Weg hoch nach Olbernhau-Grüntal. Olbernhau-Grüntal, aktueller Endpunkt der Flöatalbahn und, wenn kein Wunder geschieht, das auch für alle Zeiten, lassen wir im Rücken. Dafür bekommen wir den Blick auf Oberneuschönberg und seiner wunderbaren Bergkirche als Mittelpunkt geboten. Und schon stehen wir vor dem ersten Luxusproblem. Nämlich wollen wir uns erst Geschichte und Kultur gönnen, und dafür der Seigerhütte einen Besuch abstatten? Unmittelbar daneben lockt die nächste Versuchung mit dem Spielzeugland bzw. Spielewelt Stockhausen. Ich für meinen Teil habe mich jedoch entschieden, erst einmal wird gelaufen. Zumal sich alle düsteren Wolken inzwischen verzogen haben und der Morgen so verlockend geworden ist mit seinem strahlend blauen Himmel. Also auf geht's, zunächst der blauen Markierung folgend, vom Fernwanderweg E3 der Toreise nach Budapest. Unser nächstes Ziel ist der Stößerfelsen. Vorbei am Hüttenteich erreichen wir die Rotenthaler Straße, überqueren diese und weiter gehen wir diesen schmalen Weg in Richtung Pföbe. Oberhalb von Rotenthal ist die erste Aussicht schon einmal sehr vielversprechend. Und die weiteren knapp drei Kilometer auf dem Sedangweg bis zum Stößerfelsen muss man eigentlich gar nicht kommentieren. Genießt die Ausblicke Richtung Oberneuschönberg und diesen wunderschönen Buchenwald. Gelegentlich öffnet sich zwar der Blick hinunter auf Rotental, aber ansonsten ist hier nichts als himmlische Ruhe. Als Markierung behalten wir weiterhin das blaue Zeichen und den Stößerfelsen bei. Schließlich erreichen wir das Plateau unseres ersten Ziels, des besagten Stößerfelsens. Und, muss ich dazu etwas sagen? Setzt euch einfach hin, schaut, genießt und lasst euren Blick über Tschechien schweifen. Denn die Natschung unten im Tal ist die deutsch-tschechische Grenze. Ihr seid satt und habt genügend geschaut? Dann wird es jetzt Zeit für eine Entscheidung über den weiteren Weg. Sehr schön, wenn man weiter in Richtung Rübenau oder Kühnheide läuft. Stichwort grüner Graben. Aber ihr seht, wenigstens weitere 8 Kilometer hinweg sind nicht ganz ohne für eine kleine unentspannte Runde. Deshalb mein heutiger Tipp. Wir gehen wieder ein Stück zurück und biegen dann links in Richtung Sophienstein ab. Dieser Abschnitt entpuppt sich als wunderschöner, schmaler Pfad, auf dem es allerdings auch einmal feucht an den Füßen werden kann. Diesen folgen wir zunächst.
dann noch einmal rechts abzubiegen auf besagten Sophienstein. Hier oben finden wir eine richtig schöne Aussicht vor und der Clou, unten im Tal liegt sozusagen ein tschechischer Zipfel mit dem Dörfchen Brandow oder mit deutschen Namen Brandau. Ihr habt genug gestaunt? Gut, gehen wir zum Hauptweg zurück und folgen diesmal an dem Hinweisschild Sophienstein weiter diesem schmalen und eigentlich völlig unscheinbaren Pfad. Aber keine Sorge, unten in die Beschreibung stelle ich euch wie immer die Links zu Autoactive und Komoot. Dort könnt ihr euch die GPS-Daten bei Bedarf herunterladen. Dieser Weg hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber die Zecken und Mücken freuen sich ganz sicher über euren Besuch. Überlegt euch also, welcher Art Hosen die bessere ist. Denn auf den folgenden Kilometern geht es auf ähnlich abenteuerlichen und verwachsenen Pfaden weiter. Einziges Highlight der Zivilisation ist dieser Sendemast. Ansonsten ist himmlische Ruhe, Frieden und Natur pur. Nach einigen Kilometern erreichen wir unser nächstes Ziel, den Bruchberg. 1890 wurde durch den Erzgebirgsverein, wie wir heute noch sehen können, Treppen in den Bruchberg eingeschlagen und Geländer angebracht, um diesen als einen von mehreren Aussichtsstellen zugänglich zu machen. Nur hat die Zeit das ihre getan und inzwischen ist alles zugewachsen und nichts mehr mit Ausblick. Sehenswert finde ich diese Hinterlassenschaft unserer Urgroßväter dennoch. Deshalb lohnt sich meines Erachtens der kleine Abstecher zum Bruchberg dennoch. Weiter geht's erneut auf unserem schmalen, zugewachsenen Pfad, ehe wir einen breiten Forstweg erreichen. Aber den asphaltierten Waldweg müssen wir nur wenige Schritte nehmen, nämlich um das nächste Ziel, das Schaldenkmal, zu erreichen. Was es damit auf sich hat? Dieser Gedenkstein erinnert an den Forstmeister Schal, der von 1865 bis 1894 das Olbernhauer Revier verwaltete. Ihm vor allem ist die Erhaltung und Erweiterung der wunderschönen und wertvollen Rotbuchenbestände zu verdanken. Er galt als einer der größten Buchenkenner des Erzgebirges. Nach diesem nachdenkenswerten Stein folgen wir dem Dürfelbach, können in selbigen Wassertreten machen, vielleicht um das Temperament abzukühlen oder einfach weil es gesund ist. Anschließend geht es erneut auf schmalen Pfaden weiter, diesmal abwärts und wir können innerlich dem Forstmeister Schal dankbar sein für diese wirklich vielen schönen Buchen hier. Aber es gibt nicht nur schmale Pfade, schöne Buchen und Wasser. Es gibt auch Felsen. Es gibt hier sogar ein Basteifelsen, welcher natürlich nichts mit seinem namensgleichen Bruder in der sächsischen Schweiz gemein hat. Dafür oben an der Felswand eine Gedenktafel für einen weiteren verdienstvollen Mann. Nämlich für Friedrich Wilhelm Augst. Er war Verwalter des Olbernhauer Reviers von 1894 bis 1911 und diese Tafel erzählt uns Interessantes über ihn. Er erkannte nämlich, dass Wald nicht nur als gewinnbringender Faktor des Staatshaushaltes zu betrachten sei, sondern unter anderem auch der Erholung der Menschen dienen soll. Seine Worte in die Ohren mancher unserer Zeitgenossen in diversen Sesseln. Der bei meiner Wanderung abgelassene Teich kündet von der nahen Zivilisation. Weit müssen wir auch nicht gehen, ehe wir Dörfel den heutigen Rand von Olbernhau erreichen. Auf schmalen und gemütlichen Wegen und Straßen laufen wir weiter unserem Ziel, dem Stadtteil Grüntal, entgegen. Dabei finden wir diesen interessanten Bikepark. Und was sagt ihr zu der tollen Aussicht auf die Bergkirche Oberneuschönberg? Die hat doch was, oder? Auf dem letzten Stück dürfen wir uns langsam aber sicher wieder an die Zivilisation gewöhnen. Und 
Nach all der himmlischen Ruhe wächst in euch nun doch die Lust auf etwas Abwechslung. Nun denn, wie wäre es mit einem Besuch in der Seigerhütte? Mike Klöckner hatte uns, wie ihr wisst, auf dem Bergbaulehrpfad Falkenau quasi den Urzustand einer Schmelzhütte an der Flöhe gezeigt. Hier oben, wie wir zu Beginn unserer Wanderung bereits gesehen haben, finden wir die Seigerhütte. Für diesen Komplex benötigt ihr eigentlich auch jede Menge Zeit. Und erböte Stoff für einen kompletten eigenen Film. Denn es gibt genug zu entdecken. Dabei meine ich nicht nur das Hotel und die Gaststätte. Dieser Komplex der Seigerhütte soll 1537 entstanden sein. Und was das ist, wollt ihr wissen? Um es kurz zu fassen, hier wurde Erz zu Metall verhüttet. Mittels dem damals revolutionären Schmelzverfahren, dem Seigern. Was ich euch aber keineswegs vorenthalten möchte, das ist sozusagen das Prunkstück, der Kupferhammer. Doch seht und hört selbst. So, ein herzliches Glück auf hier im, aus dem Kupferhammer in Grüntal. Der Kupferhammer ist ja eine Nachfolgeeinrichtung des Seigerhüttenkomplexes. Das ist der einzigste Komplex der Bundmetallurgie, der bis heute noch erhalten geblieben ist. Und deswegen sind wir auch 2020 mit im Weltkulturerbe aufgenommen worden. Was Sie hier sehen, ist auch der schwerste Hammer in der Region Erzgebirge, der in Betrieb gesetzt wird. Ein Hammer von 6 Cent Gewicht. Und hier hat man das Garkupfer aus der Seigerhütte zu Fertigerzeugnissen weiterverarbeitet, zu Kupferplatten, Kupferblechen. Und wie man hier hinten sieht, in diesen, äh, unter diesen Spezialhämmern wurden dann auch die verschiedenartigsten Gefäße hergestellt. Wenn Sie möchten, den Hammer in Aktion erleben, dann kommen Sie einfach mal vorbei. Es wird auch eine Großführung durch das Gelände durchgeführt. Sie, sind sicherlich, äh, Sie werden sicherlich begeistert sein, diese Anlage in Augenschein nehmen zu können. Und dieser Aufforderung solltet ihr unbedingt einmal Folge leisten. Doch für heute soll es genug sein. Gehen wir zurück zum Haltepunkt und fahren mit unserer Fleurtalbahn nach Hause.